Por otro lado, el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, y el alcalde del municipio de San Julián, Sonsonate, José Manuel Vega, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que consiste en el desarrollo conjunto de proyectos de carácter social que beneficien a las comunidades del municipio, lo que permitirá que más de 200 privados de libertad trabajen en actividades de mitigación de riesgo, campañas de limpieza, tareas de jardinería, obras de drenaje y construcción de entradas a diferentes accesos, entre otros. Los internos que participan en este proyecto están recluidos en el Centro de Detención Menor de la Esperanza Mariona y son de baja peligrosidad. Permite que el Consejo Municipal y la Dirección General de Centros Penales pueda apoyar diferentes obras, obras de tipo social, obras de tipo comunitario, obras eh, públicas, Obras en el cual no hay de promedio ningún beneficio económico del gobierno, ni de la dirección de centros penales, ni de la municipalidad. Son obras para ayudar a ustedes, a los miembros de las comunidades, ¿verdad? a las personas más necesitadas. Este programa nace producto de la reingeniería penitenciaria y parte de la política penitenciaria de nuestro gobierno, en el cual estamos trabajando para darle a los privados de libertad segundas oportunidades. Oportunidades en las cuales ellos están demostrando todo el proceso de rehabilitación y readaptación que han tenido adentro de los centros. Este es el complemento del enlace que tenemos como municipalidad, presidida por mi persona, y los concejales que estamos comprometidos a darle un giro de reingeniería a las comunidades donde más necesitan. Aquí es una calle que ha estado en total abandono por muchos que han pasado en la alcaldía, pero nosotros lo dijimos en el tiempo de campaña y lo estamos haciendo ahora con hechos reales, 